আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক আজকে আমরা এসেছি পবিত্র মসজিদুল হারাম থেকে আধা কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে সানিয়া অথবা হাজুন নামক স্থানে অবস্থিত ঐতিহাসিক জান্নাতুল মুআল্লাহ কবরস্থানে যে কবরস্থানের ফজিলত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এটি কতই না উত্তম কবরস্থান সুবহানাল্লাহ রুট টু হিজাজ ঐতিহ্যের সন্ধানে আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কবর মিনাল মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাত ওয়াল মুমিনিন ওয়াল মুমিনাত আনতুম সালাফুনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ বিকুম লাহিকুন অর্থাৎ যখন কবর জিয়ারত করতে আসি আমরা তখন শুরুতে কবরবাসীকে সালাম পৌঁছাতে হয় এই যে এরিয়াটা আছে দরজা তালা মারা এখান দিয়ে মা খাদিজা রদিয়াল্লাহ তালানহার কবর এবং ওনার শিশু পুত্রর কবর আছে আরও কিছু আল্লাহর প্রিয় বান্দাবান্দির কবর এখানে রয়েছে আমরা আপনাদেরকে আস্তে আস্তে মা খাদিজা রদিয়াল্লাহ তালানহার কবর দেখাবো ইনশাআল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বাংলাদেশের অনেক হাজি কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন মাশাআল্লাহ প্রত্যেক দিন সকাল সাতটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত এবং আসরের পর থেকে মাগরিবের পনেরো বিশ মিনিট আগ পর্যন্ত এখানে জিয়ারত করার সুযোগ থাকে এবং আল্লাহর বান্দারা এখানে এসে জিয়ারত করেন সুবাহান আল্লাহ এখন আপনাদেরকে আমি মা খাদি জারতি আল্লাহ তালানহার কবর দেখাবো আপনারা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ছোট্ট একটি আপনার চৌহর্দি এটা এখানেই হচ্ছে মা খাদিজা রদি আল্লাহ তালানহার কবর সুবাহান আল্লাহ যিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামকে অনেক সাহায্য সমর্থন করেছিলেন এবং দিনের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেছিলেন এই দেয়ালের মাঝখানে ছোট আরেকটা দেয়াল আছে এবং এখানে নবীজি সাল্লাহামের তিনজন শিশু পুত্র কাসেম তাহের ইব্রাহিম কোনো কোনো বর্ণনা মতে চারজনও আছে ওরা এখানে সাহিত্য অবস্থায় আছে এবং এই শিশু পুত্র যখন ছোটকালে মারা যায় তখন কাফেররা নবীজিকে বিভিন্ন ধরনের কটু কথা বলে তারা বলে মোহাম্মদ তোমার তো বংশ বিস্তার হয় না তুমি তো নির্বংশীয় নাউজুবিল্লা বলেন এ কথা বলার পরে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন প্রিয় নবীজিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কোরআনে আয়াত নাজিল করে বলেছেন ইন্না কাল কাউসার ফসলিলে রব্বি কেওয়ান হার যে নবীর এত কোটি কোটি উম্মত লক্ষ লক্ষ ভক্ত সে নবী কি নির্বংশী হতে পারেন নবী জি ধর্মীয় সূত্রে আমাদের পিতার মতো কিসের মতো আল্লাহ পাকরবুল আলমিন বলেন অর্থাৎ নবীরা মমিনদের কাছে তার নিজেদের থেকেও বেশি দামি এবং তার স্ত্রীগণ নবীদের স্ত্রীগণ মমিনদের কিসের মতো মায়ের মতো তাহলে নবী আমাদের বাবার মতো নন তাহলে যে নবীর রুহানি সন্তান আমরা সে নবী কি নির্বংশী হতে পারে এবং মা খাদিজার কবরের এই পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক কবর সারি সারি পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে আমাদের দেশে তো দেখা যায় কবরের উপরে মাজার করি আমরা অনেক ব্যবসা করি তাই না কিন্তু এখানে দেখেন কবরের উপর ইসলামের প্রথম কবরস্থান যেটার নাম হচ্ছে জান্নাতুল মোয়াল্লাহ সুবাহান আল্লাহ এই কবরস্থানে কি কোনো কবরের নাম আছে চিহ্ন আছে শুধুমাত্র সিরিয়ালে এখানে নাম্বার দেয়া আছে দেখেন চুয়ান্ন নাম্বার ছিচল্লিশ নম্বর ইত্যাদি এবং এখানে দশটা বারোটা কবর আছে এবং পাথর দিয়ে কবরগুলো চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে এখানে মা খাদিজা ছাড়া আরও পাঁচজন মহিলা এবং উনচল্লিশ জন পুরুষ সাহাবির কবর আছে টোটাল পঁয়তাল্লিশ জন সাহাবাই গ্রামের কবর এখানে আছে আলহামদুলিল্লাহ এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা বান্দি যারা ইতিপূর্বে হজ করতে এসে ওমরা করতে এসে মারা গিয়েছেন তাদের কবরও এখানে আছে এবং আপনারা জানেন বর্তমানে কিন্তু এখানে হাজিদেরকে কবর দেওয়া হয় না হাজিদেরকে মক্কা শরীফ থেকে ষোলো কিলোমিটার দূরে যেটাকে বলা হয় সারায় ও সারায় এলাকায় নতুন কবরস্থান আছে ওখানে ওনাদেরকে কবর করা হয় কবর দেয়া হয় দাফন করা হয় সুবাহান আল্লাহ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই কবরস্থান কিন্তু ইসলামের প্রথম কবরস্থান কারণ মক্কা শরীফে নবীজি যখন ছিলেন এখানে মুসলমানদেরকে কবর দেওয়া হতে হয় 
এবং এখানে কবর দেওয়ার পরে লাশের মধ্যে এমন কিছু মেডিসিন দেয়া হয় যাতে অল্প সময় লাশগুলো কি হয়ে যায় গলে যায় তখন তিন চার মাস পরে এই লাশের কঙ্কালগুলো অর্থাৎ হাড্ডি টুকরোগুলো এখান থেকে ফেলে দেওয়া হয় অন্যত্র দাফন করা হয় এবং এখানে নতুন কবর দেওয়া হয় সুবাহ আল্লাহ এবং বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত আলেম ডক্টর জসিম উদ্দিন নদবি রহমতুল্লাহ আলাই যিনি বিগত কয়েক মাস আগে ইন্তেকাল করেছেন ওনাকেও এই কবরের স্থানে দাফন করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক বড় বড় আলেম বড় বড় বুজুর্গ এই কবরের মধ্যে আছে আমরা তাদের ইসারে সবের উদ্দেশ্যে আমরা একবার সুরা ফাতেহা কিংবা সুরা আখলাস পড়ব এবং তাদের জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আল্লাহর ঘরের প্রিয় মেহমানরা যারা উমরায় এসেছেন তারা কবর জিয়ারত করতেছেন তাদের মনের দেখুন মা খাদিজা রতি আল্লাহ তালহানা সহ জান্নাতুল মোয়াল্লার অপরাপর কবরবাসীর কবর জিয়ারত করে হাজিরা এখানে এসে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করেন আমি আপনাদেরকে আবার বলে রাখি সকাল সাতটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আসরের পর থেকে মাগরিবের পনেরো মিনিট আগ পর্যন্ত জান্নাতুল মোয়াল্লার ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ থাকে এবং আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো যারা এই চ্যানেলে নতুন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন যারা ক্লান্ত হয়ে যান তাদের জন্য এখানে ফ্রিজের পানি ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা আছে তো মনে রাখবেন এগুলো জমজমের পানি নয় এগুলো নর্মাল পানি যেগুলো হাজিরা পান করতে পারে পবিত্র জান্নাতুল মোয়াল্লা থেকে আবু হানিফা নোমান সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম